रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे संपूर्ण परिवाराची लग्न बसता व आहेराची खरेदी एकाच ठिकाणी साठ हजार स्क्वेअर फुटाचा भव्य मॉल मध्ये सर्व ब्रँड एकाच छताखाली रवींद्र वस्त्र निकेतन मुक्काम पोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात महापुराने थैमान घालून कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान केलंय जिल्ह्यातील एकशे चार गावातील घरं पिकं व व्यापाऱ्यांचं नुकसान जवळजवळ दोन हजार आठशे कोटी रुपयांचं होऊन देखील राज्य सरकारनं याबाबतचा अंतिम अहवाल केंद्राकडे पाठवला नसल्याचं उघड झालंय तत्कालीन भाजप राज्य सरकारनं दाखवलेल्या हलगर्जीपणामुळे सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त मात्र मदतीपासून वंचित राहिल्याचं चित्र आहे काँग्रेस ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे सांगली शहरासह चार तालुक्यातील एकशे गावातील सुमारे दोन कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय घर शेतातील पिकं आणि व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीचे पंच करून जिल्हा प्रशासनाने सातशे पन्नास कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा अहवाल शासनाला सादर केला होता सानुग्रह अनुदान घर भाडे तसेच रेशन दुकानातून देण्यात आलेल्या धान्याच्या मदती व्यतिरिक्त शासनाकडून केलेल्या घोषणांची पूर्तता झालेलीच नाही तातडीनं पुनर्वसन करण्याचा निर्णयही रखडलेला आहे पूरग्रस्तांच्या मदतीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयानं कानउघडणी केल्या निवडणुकीच्या धामधुमीत राज्यकर्ते गुंग राहिले परंतु तत्कालीन सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे कृष्णा आणि वारणा काठावरील पूरग्रस्त वाऱ्यावर असल्याचं स्पष्ट झालंय महापुराणं उद्ध्वस्त सांगली कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नुकसानीचा अहवाल कहा पोचला नाही याबाबत उलट सुलट चर्चा ही सुरू झालेली आहे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाकडे लागलेली प्रतिभा आज संपली आहे सांगली जिल्हा परिषदेचे पुढील अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झालंय मिनी मंत्रालयात सध्या भाजपची सत्ता आहे मात्र राज्यात महाशिव आघाडी स्थापन झाल्यास सत्ता परिवर्तनाची शक्यता नाकारता येत नाही अध्यक्षपदासाठी भाजपकडे पाच काँग्रेसकडे दोन आणि राष्ट्रवादीकडे एक महिला सदस्य आहे मिरज तालुक्यात सर्वाधिक तीन तर शिरायात दोन ओबीसी महिला सदस्य आहेत भाजपकडून प्राजक्ता कोरे सविता कोर भूशोभा कांबे अश्विनी पाटील शांता कणुंजे काँग्रेसकडून शारदा पाटील कलावती गौरगुंड आणि राष्ट्रवादीकडून अश्विनी नाईक या अध्यक्षपदाच्या दावेदार आहेत मुंबईत मंत्रालयात अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची अडीच वर्षांची मुदत वीस सप्टेंबरला संपलेली आहे दुसऱ्या टर्मसाठी अध्यक्षपदासाठी सप्टेंबरमध्ये आरक्षण निघणं आवश्यक आहे मात्र आरक्षण सोडत निघाले नाही विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना चार महिन्यांची मुदतवाद देण्यात आली ही मुदतही पुढील महिन्यात संपणार असल्यानं आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागलेलं होतं सांगलीसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातून एक ट्रक चोरी करून त्याची विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा सांगली पोलिसांनी पर्दाफाश केला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी कोल्हापूर रोड परिसरात राहणाऱ्या जमीर शेख यास अटक केली आहे ज्या त्याच्याकडून चोरी केलेले मोठे पाच ट्रक जप्त करण्यात आलेले आहेत या प्रकरणी आणखी ट्रक चोरीचे गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचं पथक सांगली शहरात पेट्रोलिंग करत असताना कुबेर खोत यांनी जमीर शेख या चोरीच्या ट्रकचा व्यवहार करीत असल्याची बातमीदारांमार्फत माहिती मिळाली या माहितीनुसार त्या चौकशीसाठी बोलावून घेतलं त्याने एक ट्रक चोरी करून विक्रीसाठी आणल्याची कबुली दिली त्याच्याकडे याबाबत अधिक कसून चौकशी केली असता त्याने हे ट्रक पुणे अथणी उगार सांगली येथून चोरल्याची कबुली दिली याचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील हरुबडे करीत आहेत जमीर शेख यांच्याकडून ट्रक चोरीचे अजून गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे इस्लामपूर येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेजचे माजी प्राचार्य जे के पाटील यांच्या घराची जप्ती करण्यासाठी आलेल्या कोल्हापूरच्या बंधन बँक कारागृह फायनान्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह पोलिसांना धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार घडला या प्रकरणी माजी प्राचार्य जे के पाटील संध्या पाटील निखिल पाटील या तिघांना शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी इस्लामपूर पोलिसांनी अटक केली आहे या प्रकरणात इस्लामपूर शहरात एकच खळबळ उडाली जयराम पाटील यांनी बंधन बँक गृह फायनान्स कंपनी कोल्हापूरकडून घर तारण ठेवून सत्तर लाखांचं कर्ज घेतलं होतं त्या कर्जापोटी प्लॉट तारण दिला होता दीड वर्षांपेक्षा जास्त दिवस झाले तरी कर्जाची परतफेड झाली नव्हती कर्जाच्या रकमेची परतफेड न झाल्यानं बंधन बँकेमार्फत वसुलीसाठी जागेची जप्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती आज अखेर सत्तर लाखांचं कर्ज नव्वद लाखांवर येऊन पोहोचलं होतं या प्रकरणी सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी वायवा तहसीलदारांना जागेचा ताबा देण्यासाठी आदेश दिले होते अधिकारी बँकेचे एरिया मॅनेजर यांच्यासह खाजगी पंच हे उपस्थित होते यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांशी अरेरावी करत अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की करत आम्ही आत्महत्या करेन अशी धमकीही दिली मला तुम्ही असं अटक करू शकत नाही असं बजावत पोलिसांनाही धक्काबुक्की करून झटापट केली यामध्ये काही पोलीस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले पोलिसांनी जे पाटील यांच्यासह कुटुंबियांना अक्षरशः उचलून ओढत रस्त्यावर आणलं या प्रकाराने एकता कॉलनी परिसरात बघ्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमली होती अखेर पोलिसांनी बयाचा वापर करत जयराम पाटील निखिल पाटील व संध्या पाटील या तिघांना अक्षरशः उचलून ताब्यात घेतलं नेहमीच पाचवीला पुजलेला दुष्काळ आणि यंदा परतीच्या पावसानं घातलेला धुमाकूळ यात बळीराजाचा कंबरडं मोडून पडलाय खरीपातील पिकांसह द्राक्ष कडधान्य अतिरिक्त पाण्यात कुजून गेली आहेत रब्बीचा हंगाम ही सरलेला आहे सध्या पाऊस पूर्णतः उघडला आहे उष्णतेमुळे जमिनीतील ओलावा संपला आहे पेरणी करावी तर उगवून येईल याची
पाणी पुसण्यापलीकडे सहानुभूती दाखवण्यात आली नाही नेहमीच निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागणाऱ्या बळीराजाला सरकारी मदत जाहीर झाली असली तरी ही मदत तोकडी असल्यानं निसर्गानं मारलं आणि मायबाप सरकारनं जोडलं अशी संतप्त व केविलवाणी प्रतिक्रिया बळीराजाची आहे तासगाव तालुक्यासह पूर्ण जिल्ह्याला यंदा परतीच्या पावसानं जोरदार झटका दिला पूर्ण शेती व शेतीपूरक व्यवसाय अडचणीत आलेत एका तपाहून अधिक काळ डोळ्यात प्राण आणून चातकाप्रमाणे वाट पाहणाऱ्या बळीराजाला यंदा परतीच्या पावसानं झोडपलाय महाराष्ट्रात एकीकडे सत्ता स्थापनेचा डाव रंगात आला असतानाच अचानक राष्ट्रपती राजवट लागू झाली नुकसानग्रस्त भागातील गावात नेत्यांच्या दौऱ्यांचे सोपस्कर पार पडले गिसाड घाईत शेतकऱ्याला मदत जाहीर करण्यात आली जिरायत अल्पभूधारक शेतकरी प्रति हेक्टरी आठ तर बागायत क्षेत्रांसाठी अठरा अशी तोकडी मदत जाहीर करण्यात आली ही मदत म्हणजे उद्ध्वस्त बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोरून त्याची केविलवाणी बोळवण करण्याचा प्रयत्न असून ही क्रूर थट्टा असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून उमटत आहे सांगली महापालिकेच्या ताफ्यात आता नवीन वीस रिक्षा घंटागाड्या दाखल झालेल्या आहेत घनकचरा व्यवस्थापन निधीतून या वीस घंटागाड्यांची खरेदी करण्यात आली आहे असून आज या घंटागाड्यांचं लोकार्पण करण्यात आलं या घंटागाड्या वीस प्रभात प्रत्येकी एक अशा पद्धतीने वितरित करण्यात येणार आहेत या घंटागाड्या आजपासून प्रभागात कचरा गोळा करण्याचं काम करणार आहेत या घंटागाड्यांचे आमदार सुधीर गाडगे उपमहापौर संगीताताई खोत आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोकार्पण करण्यात आलं सांगली मिरज आणि कुपवड या तिन्ही शहरात हे प्रत्येकी प्रभागाला एक असं या घंटागाड्या दिल्या जाणार आहेत आज या लोकार्पणावेळी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी स्थायी सभापती संदीप आवटी उपायुक्त राजेंद्र तेली नगरसेवक दिग्विजय सूर्यवंशी योगेंद्र थोरात राजेंद्र कुंभार विष्णू वाणे नगरसेविका स्वाती शिंदे अनारकली कुर्णे सुनंदा राऊत यांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी नगरसेवक आणि अधिकारी उपस्थित होते मुलगा होत नसल्याच्या कारणावरून पत्नीचा चाल करून तिचा खून करणाऱ्या नारा दंपतीला सत्र न्यायाधीश उज्ज्वला नंदेश्वर यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली प्रवीण शंकर सुतार असं त्या नारा धमाचं नाव आहे सदरचा गुन्हा जून दोन हजार चौदा मध्ये तासगाव तालुक्यातील पुणदे येथे घडला होता येथील मयत प्रतिभा हिचे आरोपी प्रवीण याच्याशी दोन हजार सात मध्ये लग्न झाले होते त्यांना तीन मुली होत्या प्रतिभाला तीन जावा असून त्यांनाही मुलीच होत्या त्यामुळे आरोपी प्रतिभाला सतत दोष देत होता पुढच्या वेळेस मुलगा झाला नाही तर तू लक्षात ठेव असं म्हणून टोमणेही मारून त्रास देत होता तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला मारहाण करीत होता वीस जून दोन हजार चौदा रोजी रात्री त्याने प्रतिभाचा गळा दाबून खून केला त्याने प्रतिभाचे डोके दुखत होते तिला डोकेदुखीचा त्रास सहन न झाल्यानं तिचा मृत्यू झाल्याचं घरातील सर्वांना सांगितलं पत्नीच्या नातेवाईकांना सकाळी फोनवरून याबाबत माहिती दिली प्रतिभाच्या नातेवाईकांना मृत्यूबाबत संशय आल्यानं तात्काळ तासगाव पोलीस ठाण्यात कळवलं तिच्या शवविच्छेदनाची मागणी केली अहवालात तिचा मृत्यू श्वास गुदमरून झाल्याचं स्पष्ट झालं त्यावरून आरोपीच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला त्याच्याकडे याबाबत सखोल चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आरोपीच्या विरोधात भक्कम पुरावे गोळा करून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केलेलं आहे साक्षी पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयानं आरोपीला शिक्षा सुनावली संपूर्ण राज्यात गाजलेल्या बहुचर्चित अनिकेत कोथे यांच्या खून प्रकरणी सावंतवाडी येथील भूमापक मंगेश नाणनचे यांचे साक्ष पूर्ण झाली आहे बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे ह्या खटल्याचं काम पाहणाऱ्या न्यायमूर्ती सापडणेकर यांची बदली झाल्यानं याचे काम प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही व्ही पाटील यांच्यासमोर सुरू झालाय मंगळवारपासून न्यायालयात अनिकेत कोथे खून प्रकरणाची सुनावणी सुरू झालेली आहे सहा नोव्हेंबर दोन रोजी सांगली शहर पोलीस ठाण्यात चौकशीच्या नावाखाली तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक युवराज कामटे यांनी अनिकेतला बेदम मारहाण केली होती त्या मारहाणीत अनिकेत मृत्यू झाला होता आपले कृष्णकृत्य कोणालाही कळू नये म्हणून त्याने अनिकेतचा मृतदेह अनिल लाड यांच्या गाडीतून अंबोली येथे जंगलात नेऊन जाला होता कामटेला अरुण टोने अनिल लाड नसरुद्दीन मुल्ला राहुल शिंगटे झाकीर पट्टेवाले यांनी साथ दिली होती अन्य लोकांना पोलीस आले होते त्याप्रमाणे घटनेवेळी पोलीस ठाण्यात असणाऱ्या काही पोलिसांना निलंबितही करण्यात आलेलं होतं ज्या ठिकाणी अनिकेतचा मृतदेह जाण्यात आला होता त्या ठिकाणी जाऊन पंचनामा करण्यात आला होता अनेक मान्यवरांनी कोथे यांच्या घरी भेट देऊन सांत्वन करून मदतही दिली होती कामटे आणि त्याचे सहकारी सध्या कळंबा कारागृहात आहेत बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे सर्व संशयितांच्या वतीनं त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली महापालिकेला नगरोत्थान योजनेतून शंभर कोटींचा निधी मिळालेला आहे या निधीत महानगरपालिकेला तीस कोटींचा हिस्सा घालावा लागणार नाही अशी ग्वाही भाजपचे नेते व पदाधिकाऱ्यांनी दिली होती तरी देखील अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद केली गेलेली आहे त्यामुळे भाजपनं जनतेची फसवणूक केला असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आशिष कोरी यांनी केला ते म्हणाले वास्तविक नगरोत्थान योजनेतून शासन सत्तर तर महापालिकेला तीस आपला हिस्सा घालत असतं मात्र भाजपच्या नेत्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी शंभर निधी शासन देणार असल्याचा डागोरा पेटला मात्र महापालिका पालिकेच्या अर्थसंकल्पात नगरोत्थान योजनेसाठी महानगरपालिकेचा हिस्सा म्हणून आर्थिक तरतूद केली गेली आहे त्यामुळे तीस टक्के निधी महानगरपालिकेलाच घालावा लागणार असल्याचं स्पष्ट झालाय भाजप पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांची एक प्रकारे फसवणूक केली आहे यामुळे शंभर कोटींचा जुमलाच ठरलेला आहे 
महापुराच्या काळात शिर्डी संस्थांकडून आलेल्या पन्नास लाखांच्या मदतीतून महापालिकेनं एक हजार आठशे लिटर क्षमतेचं दोन औषधी फवारणी ट्रॅक्टरची खरेदी केलेली आहे दोन ट्रॅक्टर आज महापालिका सेवेत दाखल झालेले आहेत या दोन औषध फवारणी ट्रॅक्टरचं लोकार्पण आज करण्यात आलं यावेळी आमदार सुधीर गाडगे महापौर संगीता खोत आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या ट्रॅक्टरचं लोकार्पण करण्यात आलं यापूर्वी महापालिकेकडे पाचशे लिटर क्षमतेचं औषध फवारणी ट्रॅक्टर होते नव्याने घेतलेले ट्रॅक्टर हे एक लिटर क्षमतेचे असल्यानं या नव्या ट्रॅक्टरमधून तिप्पट फवारणी होणार आहे सांगली मिरज आणि कुपवाड या तिन्ही शहरात ट्रॅक्टर औषध फवारणीसाठी जाणार आहेत आज या लोकार्पणावेळी महा उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी स्थायी सभापती संदीप आवटी उपायुक्त राजेंद्र तेली नगरसेवक दिग्विजय सूर्यवंशी योगेंद्र थोरात राजेंद्र कुंभार नगरसेविका स्वाती शिंदे यांच्यासह आरोग्य अधिकारी सुनील कांबळे नितीन शिंदे स्वच्छता निरीक्षक आर के यादव धनंजय कांबळे अविनाश पाठणकर आदी जण उपस्थित होते खालापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ खोपोली यांच्या वतीने सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील घालवाड अर्जुनवाड हरिपूर व धामणी या गावातील चार प्राथमिक शाळेमध्ये दप्तर व शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष श्री संतोष जंगम उपाध्यक्ष संजय पाटील व कार्यवाह किशोर पाटील व माजी उपाध्यक्ष दिलीप पोरवाल व संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संस्थेतील सर्व कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहकार्य केलं यावेळी पूरग्रस्त भागातील घालवाड अर्जुनवाड हरिपूर धामणी या गावातील विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर थेट मदत पोहोचवण्यात आली मदतीमध्ये एक हजार दप्तर व ह्या कंपास पेन पेन्सिल व इतर शालोपयोगी सर्व साहित्याचं वाटप करण्यात आलं यावेळी खालापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ खोपोलीचे ठोंबरे सर अर्जुनवाडचे नंदकुमार मेंडशिंगे घालवाडचे माजी उपसभापती वसंत हजारे मार्केट कमिटी सभापती दीपक शिंदे शंकरराव गायकवाड बेयंकीचे सरपंच राजाराम गायकवाड संतोषवाडीचे सरपंच हनुमंतराव गायकवाड तसेच बेयंकीचे पांडुरंग कोरे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते